，七个尸检，保我无敌。要不去问问上官门主，也许他知道点什么。没错，我现在就去找他。要是说不出什么线索来，我就卸了他的一条腿。你先冷静冷静，等晚些时候，我陪你一起去。四叔，您的心情我可以理解，但真要去上官家的话，还是让大伯陪着吧。陪什么陪？我就要自己去。大侄女儿，你放心，我会看管好她的。对了，楚明，你要的符箓拿到了吗？嗯，五大世家的符箓已经准备好了，随时可以给方世写修改命格。不过眼下还有件事要做。什么事？咱俩的大事啊！你不是说好事情结束以后就答应我的吗？楚明，你要做什么？等会儿就知道了。先收收你的醋坛子。啊，你的尸检们都在呢，这样会不会太高调了些？就是要让他们见证，才算对你重视。好吧，好，我宣布，从今日起，方一便是我七圣宗的弟子了。嗯，师傅，我今后定会跟着你好好学习的。我相信你。嘿嘿，等入了宗门，我就可以天天念在你身边了。方师姐，符箓已经准备好了，咱们现在就去修复命格吧。楚明，你可要想清楚了。一旦修复成功，我们两个的命运就永远的纠缠在一起了。只要能救师姐，我什么都不怕。突然有点羡慕儿师姐是怎么回事？当时我生病也没见楚明这样啊。<笑>那我们就别浪费时间了，走吧。你们几个这样真的好吗？我们这不是怕他俩出现什么危险吗？就是。修复命格可是高难度工作，往那边挤挤，我也要看。师姐，待会儿我的神识会进入你的体内，你千万不要抵抗。明白，赶紧开始吧。好。楚明认真起来的样子还蛮帅的嘛。谢谢师姐夸奖。啊、你你怎么知道我心里想的什么？可能是命格连接的原因吧。我能跟你进行简单的神识交流。原来如此，还真是神奇。就是不知道影像能不能。混蛋！啊啊啊！楚明！哎呦哎呦！二师姐，你对楚明做什么了？没什么。只是教他如何尊师重道，不信你问他。二师姐说的没错，只是普通教育而已。那你为什么会在地上打滚？我表演杂技呢。楚明，大伯和四叔出发去上官家了。知道了。那个老混蛋，嘴可真严。行了，别生气了。就算他不说，我们早晚也会抓到那个叛徒的。不行，我等不了。那家伙害死了三哥，我恨不得现在就把他找出来，扒皮抽筋。大哥，你怎么不说话？大哥，你怎么了？还是关心一下你自己吧。哟、呃，给我滚开！四叔，你没事吧？没，没事儿。你已经被包围了。还是快快束手就擒吧！给我让开，不然我现在就结果了他！混蛋，你要是敢杀我大哥，我定要你生不如死！四叔别急，他不会害大长老的。为什么？等会儿你就知道了。破！竟然是替身符！事到如今，你确定还要演下去吗？你在说什么？我听不懂。还真是不到黄河心不死啊！那就看看这个。若你不是大长老，那我这定位符为何会在你的身上？这，这什么时候放的？就在你出门时，我让方一放的。原来你早就怀疑我了。我之所以放定位符，是担心邪神殿的人会趁你们出门的时候下手，只是没想到。内鬼竟然是你！是我。
疏忽了呀！大哥，你，你为什么要杀死三哥？嗯，初夜，我，我这是在哪里？